Ciao carissimi e bentornati su come realizzare tutto oggi con 5 idee fai da te da usare nella vasca da bagno. Partiamo subito con questi carini gelli di doccia schiuma come li ho fatti lo vedete ora. Sono facilissimi da fare a casa, avete bisogno di tre ingredienti, doccia schiuma, ne ho qui uno rosa, uno azzurro e uno giallo, vi serve un gelificante, ne ho qui uno vegetariano di Dr. Oetker e vi serve acqua. Guardate sul retro del pacchetto come è indicato da voi la preparazione, quanta acqua vi serve per bustina. Qui c'è scritto 100 ml per bustina e ne prendo due. Quindi lavoro con 200 ml da e per primo mescolo l'acqua con il gelificante. Poi ho preparato qui le formine di silicone per dopo. Qui ovviamente potete usare quello che avete in casa, potete per esempio anche usare le forme dove si fanno i ghiaccioli e poi mischiare tutto in diversi bicchieri. Ho diviso il liquido tiepido tra i tre bicchieri e ora aggiungo il doccia schiuma. Una volta mescolato bene, metto tutto nelle formine. Dopo i gelli si devono indurire. Questo può durare 2-3 ore e per questo li metto nel frigorifero. Una volta solidi è facile toglierli dalla formina. Ecco la prima torta e sono davvero carini. Vi farò vedere un bel modo per impacchettare sali da bagno per regalarli. Ho qui un vaso per conserve, sali da bagno e ho scelto uno con due colori diversi per fare diversi strati e spero di riempire il vaso con i tre pacchetti che ho comprato. Ho delle forbici e degli adesivi per la decorazione. Per non mescolare i due colori taglio il pacchetto in due così li posso versare separatamente. Un strato rosso, poi uno giallo. Lo scuoto un po' senza mescolarlo ma per appiattire la superficie e metto di nuovo rosso. E continuo così finché è pieno. Ho veramente un bel aspetto il mio vaso purtroppo i tre pacchetti non erano abbastanza per riempirlo tutto se ora metto il coperchio allora si mescolerebbe tutto per questo qui sopra metto una servietta del colore giallo così ora chiudo e se lo muovo non succede nulla se mettete il sale fino all'orlo, meglio, ma se non ne avete abbastanza come io, questo sarebbe una bella opzione. Ora basta aprirlo, togliere la servietta e con un cucchiaio metterne un po' nella vasca. Ora mancano solo le decorazioni e mi sembra davvero un bel regalo. Uso anche un po' di washi tape per coprire la servietta. E pronto è il mio piccolo regalo. Ho messo decorazioni in giallo e rosso per riprendere i colori dei sali, ma ovviamente anche qui siete liberi di usare i colori che, prefer che preferite. Esistono sali in tutti i colori immaginabili e il trucco con la servietta forse vi sarà utile. Per prossimo vi faccio vedere come fare una bomba da bagno XXL. 
Per l'effetto effervescente uso bicarbonato di sodio e acido citrico, li trovate entrambi nell'angolo della pasticceria al supermercato. Poi io metto anche amido e tutto quanto viene mescolato con olio di cocco. Per la decorazione uso colore alimentare blu e rosa e un paio di perline di zucchero e granelli. In più ho qui una pallina per l'albero di Natale, è trasparente e la userò per formare la bomba da bagno. Qui ho una scodella, cucchiai diversi e un bastoncino per tirare fuori il colore alimentare. Per primo misuro gli ingredienti secchi, parto con l'acido citrico. Sei cucchiai, poi la stessa quantità di bicarbonato di sodio, mescolo bene e poi la stessa quantità di amido. E mescolare di nuovo bene. Ora aggiungo l'olio di cocco, tanto per far stare insieme tutto quanto. Per ora metto due cucchiai. Divido la massa in due e metto i colori alimentari. Qui la miscela rosa e qui quella azzurra. Due consigli. Usate una forchetta per amalgamare meglio e se l'aglio di cocco è troppo solido mettete la ciotola nel microonde per un attimo, è molto più facile da lavorare. E ora metto tutto nella forma, parto con una metà e metto un po' di azzurro. Schiacciare bene. Poi un paio di granelli e perline. Poi un strato rosa. Di nuovo decorazioni sempre sul bordo se no non si vedono alla fine. La prima metà è piena e continuo con la seconda. Ed ecco pronta anche la seconda metà, ora le metto insieme. Le ho fatte belle piene le due metà, per questo esce un po', così non rimane libero niente, ho le mani tutte sporche. Ora deve asciugare la bomba da bagno e la lascio a temperatura ambiente o anche nel frigo. La bomba secca la togliete dalla forma e le due metà sono ben appiccicate l'una all'altra. È pesante ed è spettacolare e ora ovviamente la proviamo. Per il test ho preparato una ciotola con acqua calda e ora metto la bomba da bagno. Dopo un po' l'acqua si colora lilla e profuma di olio di cocco. La prossima idea è un bel modo per regalare cose per fare il bagno oppure una crema corpo come ce l'ho io oppure volete se volete regalare un sapone con un profumo speciale. Insomma questa idea è perfetta per impacchettare regali del genere come un coniglietto. Ho qui un asciugamano rettangolare. Poi ho qui questi occhietti, una piccola coda e diversi nastri, uno tipo uncinetto e l'altro un po' più luccicoso. 
un cartone, nastro adesivo e userò anche una penna. Farò un pacchetto con questa crema corpo, ma funziona anche benissimo con il sapone. Quindi lo avvolgo una volta con il cartone, meglio se più o meno dello stesso colore che l'asciugamano. Fissare con il nastro adesivo e qui faccio la faccina. Dietro attacco questo come coda, continuo con l'asciugamano. Preparatevi già il nastro che poi vi serve. Piego un angolo fino al centro, la stessa cosa con l'angolo di fronte, poi di nuovo piego a metà su entrambi i lati e poi ripiego tutto così. In mezzo metto il mio coniglietto o il sapone o quello che volete regalare. Faccio così e ora ho bisogno del mio nastro e lo metto qui intorno e faccio un nodo. Metto a posto un po', apro un po' le orecchie, con il nastro potete fare dei ricci così, con le forbici. Oppure lo tagliate. Ho anche un altro nastro. Metto intorno anche questo. E pronto è il mio coniglietto e trovo che è davvero una bella idea regalo, non solo a Pasqua. Continuo con una ricetta semplicissima per slime con noccia schiuma. Avete bisogno di amido o farina? Io uso amido. Ho messo tre cucchiai qui dentro, poi qui ho doccia schiuma e olio per neonati. Metto un po' di doccia schiuma, ma non troppo. Preferisco usare doccia schiuma colorati, così non ho bisogno di colore alimentare. Si formano i primi grumi, ma ne voglio di più, quindi aggiungo doccia schiuma. Ora qui una bella massa con grumi. Ora posso mettere l'olio per neonati, anche qui prima metto poco e poi aggiungo. Tolgo la massa ora che l'olio l'ho mescolato bene. È una bella plastilina rosa e ha un profumo fantastico di lamponi. 